sa grade 9 students, ang lesson natin today ay tungkol sa simplifying radicals. Ang gagamitin nating paraan para sa pag-simplify ng ating radicals ay ang removing perfect and powers. Or kukunin natin yung mga factors na perfect power. Yung mga ibibigay ko sa inyong example dito ay walang exact answer. Kaya nga, kailangan nating kunin yung perfect powers niya para mas masimplify natin. Example number one natin is cube root of 32x raised to 4. Alam natin na ang 32 ay walang cube root. Sige, isulat natin yung mga perfect cubes. 1 cube is 1. 2 cube is 8. Kasi 2 times 2 times 2 times 2. Eh, hindi yan 6 ha. So, ita times natin ng tatlong beses sa sarili niya yung 2. Kaya 2 times 2 is 4 times 2 is 8. 3 cube. Ano naman ang 3 cube natin? Ang 3 cube natin is 3 times 3, 9 times 3, 27. 4 cube. 4 times 4, 16 times 4 is 64. Makikita ninyo na ang 32, wala siya rito sa ating perfect cubes. Kaya ang gagawin natin kapag kaganyan, isip na lang tayo ng factor ng 32 na may perfect cube. Isulat natin yung mga factors naman ng 32. Ano-ano ang mga factors ng 32? Siyempre, 32 times 1, 16 times 2, and 8 times 4. Ayan ang mga factors ng 32. Pero ang pipiliin nating factor ng 32 dito ay yung may perfect cube. O yung nandito sa ating table. Alin dyan sa tatlong factors na yan ang may perfect cube? Tama. Ang pipiliin natin is 8 and 4. 8 times 4. Bakit 8 times 4 ang kinuha? Kasi makikita natin ang 8 ay perfect cubes. Kaya yan ang kukunin natin. At paghiwalayin na natin siya para mas mapabilis na tayo, ilalagay natin yung 8 dito sa may perfect power. Kasi nga, meron siyang cube root. Ang 8. Ang 4, wala siyang cube root. Ilagay natin siya dito sa non-perfect power. Sige, sulat natin. At tandaan na kailangan pareho sila ng index Hindi sila dapat magka-iba. Next, i-factor din natin yung x raised to 4. Sa pag-iisip naman ng factor ng x raised to 4, dahil ang index natin ay 3, para maging perfect power siya or for perfect cube, kailangan 3 yung kanyang exponent o kung hindi naman 3, dapat divisible sa 3. At dahil ito ay 4, syempre kunin na natin yung 3. Lagay natin dito sa perfect power, x raised to 3. Okay. Kapag dinivide nyo yan, o pag change natin to into fractional exponent, magiging 3 over 3, hindi magiging ano na siya, x na lang. Masasimplify na natin. Kaya ilalagay natin dito sa perfect power yung x raised to 3. Pero ano pa ang kulang? Kasi ang factor ng x raised to 4, x raised to 3, at saka x para maging 3 plus 1 na exponent, which is 4. Kaya ilalagay natin yung x dito sa non-perfect power. Para 3 plus 1, may 1 na invisible or imaginary yun dyan. 3 plus 1 is 4. Ayan. Or simplify na natin. Ang cube root ng 8 ay... 2. Nakita nyo naman kanina sa table natin. 2 cube is equal to 8. Dahil 2 times 2 times 2 is 8. At x cube root of x raised to 3. So, cancel na yan. Matitira na lang ay x or x na lang. Paano naman itong mga non-perfect powers natin? Dahil hindi na natin ito masasimplify, all we have to do is to copy itong mga non-perfect powers. Copy natin cube root of 4x. At 
at ito na yung magiging final answer natin. Na-simplify natin yung radicals natin by removing yung mga perfect powers natin. Ang second example natin is square root of 50x raised to 9. Square root to, kaya perfect square ang hahanapin natin. Ang 50, wala yung exact answer. Pero meron siyang factor na perfect square. Tignan nga natin doon sa table natin. Sa table na ating mga perfect square, we have 1 squared is 1, 2 squared is 4, 3 squared is 9, okay, 4 squared is 16, and 5 squared is 25. Ano-ano naman ang mga factors ng 50 na pwede natin isulat or pagpilian? We have 50 times 1, 25 times 2, and 10 times 5. Alin sa taktong ang may perfect square? Okay. Ay, kita na natin dito na ang may perfect square ay 25 times 2. Dahil na dito sa so 25. Susulat natin ngayon ang 25 dito sa may perfect power, 25, and sa kabila yung 2. Now, ang ating x raised to 9 ay i-factor din natin. Ang index natin ay 2, may imaginary 2 yan. Kaya kailangan ang ating exponent ay 2 o kaya divisible by 2. Pinakamalapit na divisible by 2. 2 na gamitin natin is 8. Diba? X raised to 8 para maging perfect power siya. At dahil ito ay 9, may kulang pang isang X, ilagay natin siya dito sa non-perfect power. Para 8 plus 1, i-add lang yung exponent nila sa multiplication, 8 plus 1 is 9. I-simplify na natin yung mga perfect powers natin. Square root of 25 is 5. Square root of x raised to 8. Pag ginawa niya yung fractional exponent, ganito lang yan, 8 over 2. Yung exponent, yung ating magiging numerator, and then yung index yung denominator, and then isimplify nyo. 8 divided by 2 is 4. Kaya magiging sagot natin dito is x raised to 4. And ito, dahil non-perfect na sila, kukopyahin na lang natin. Square root of 2x. And this is now our final answer. 5x raised to 4, square root of 2x. Okay. Next example natin is square root of 125, x raised to 7, y raised to 15. Ayan, may dalawa na tayong variable. Paano natin yung isusolve? So, ganun ulit. Isip tayo ng factor ng 125 na perfect square. Ano-ano ba ang factors ng 125? Pwede natin gamitin uh, 25 times 5. Pwede rin 125 times 1. Adin sa mga factor ng 125, yung may perfect square. Okay, ang pipiliin natin is itong 25. Kasi nga, di ba, 5 squared or 5 times 5 is 25. Kaya yan ang pipiliin natin na factor ng 125. Isulat natin yung mga factor nila. Paghiwalay natin yung isa, yung perfect square, ilagay natin dito sa perfect power. So, square root of 25. Then, sa kabila naman, square root of 5. Then, punta tayo dito sa x raised to 7. Ang gagamitin natin dyan is x raised to 6. Dahil 7 to, kulang pa ng isa, ilagay natin siya rito sa non-perfect, yung isa pang x. Para 6 plus 1 is 7. 6 ang ginamit natin kasi x raised to 6 natin is perfect square. Pag dinivide niya yan, 6 divided by 2 is 3. And, puta naman tayo dito sa y raised to 15. Ano ang pwede natin gamitin dito na factor ng y raised to 15? Pwede natin gamitin sa perfect power is y raised to 14. Kulang ng isa pa, ilagay natin yung y dito. Para 14 plus 1 is 15. 
Okay, ginamit natin yung 14 kasi ang y raised to 14 ay perfect square. Perfect. Pwede na natin i-simplify yung nandito sa perfect power. So, square root of 25 is 5. Okay, square root of x raised to 6. So, ganito lang yan. Para hindi kayo nalilito, gawin yung fractional exponent. So, 6 over 2, y 14 over 2. Kasi meron nga tayo dito imaginary to sa ating square root. And simplify nyo na. 5 x raised to 3 and y raised to 7. Okay na. Sagutan na natin yung may mga perfect power and then yung nasa ng perfect powers kopyahin na lang natin. Kasi so, hindi na nga natin yan ma simplify. And this is now our final answer. Yun. Okay, so ganyan lang. Ayan ang kailangan nating tandaan pag tayo ay nagsisimplify ng radicals by removing yung mga perfect powers natin. So, ganun lang. Isip lang tayo ng mga factors ng radicand natin na may perfect powers. Okay, para ma-simplify natin. And then, yung mga non-perfect powers is ikakopy na lang natin. And that's it. Sana may natutunan kayo sa video natin today. Itutuloy natin yung next lesson natin sa, sa mga next video ko pa. Okay? For now, goodbye na muna. Don't forget to like, share, and subscribe. Goodbye!